Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel Tuan Guru Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Diberikan nikmat iman dan islam Sahabat channel Tuan Guru Mari kita simak ceramah dari Gus Miftah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan Menjadi ilmu yang bermanfaat buat diri kita sendiri dan orang lain Amin, amin, ya Rabbal Alamin Mari kita simak ceramah dari beliau Hari ini kita hidup di satu zaman di mana yang punya masalah satu orang, yang ikut judes lima orang, yang benci lima belas orang, sing gosip wong sak kampung. Gena apa mbak Jenengan tak kandani, tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, betul? Jenengan diuji, kulo diuji. Kau yang kulon itu ujian ni kata mergowis biasa ujian ge, ano ujian ge biasa biasa mau. Karena saya punya prinsip apa betonnya wang sekolah kalau wang urip, wang sekolah ni ku belajar di sek baru diuji, lah wang urip ni ku nyuwun saya u mendapat ujian baru mendapatkan pelajaran. Lah sekolah belajar baru diuji, wang urip ni ku diuji baru belajar. Betul ni ku mau. Kamu dihina, dimaki, dicaci, kamu diam. Malaikat rahmat datang bersamamu. Mereka mendoakanmu, memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kepada Tuhanmu. Kue dione onake meneng, malaikat datang. Untuk yang kedua kalinya, kamu kembali dihina, dicaci, dimaki oleh orang badui, kamu diam. Malaikat rahmat yang datang kepadamu semakin banyak wahai Abu Bakar. Soyo ke? Mereka semuanya mendoakanmu, memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kepada Tuhan. Ketika kamu diam, ketiga kalinya Badui itu menghinamu, mencaci, memakimu, kamu balas dengan makian yang sama, dengan cacian yang sama. Malaikat rahmat pergi yang datang iblis mengelilingimu. Di saat iblis itu datang, aku pergi wahai Abu Bakar. Coba mangrung lagi. Ko awak edw ni kiri dicaci, dimaki, dihina diam. Niku sengan cani malaikat. Ko awak edw ni kiri dicaci, bales sengan cani setan. Milo no pokul ni ku ko komentar elek teng Instagram teng medsos ora tahu tak jawab. Soal ni ku lo ngerti ilmu ni. Lak dicaci meneng kancane malaikat, lak dicaci bales kancane setan. Pilih ke kancan karo malaikat, apa ke kancan kali setan? Jenengan aku kudu katlah ke kancan karo malaikat. Soalnya kelakuan ni besko yo. Eh, enam ratus. Lak Indonesia menang, telung puluh kilo gue mau tak tuku kabeh tempe ni kena wong wong. Ya. Bola Indonesia menang, tempe mungkin enggak we sedino we mau telung puluh kilo tak tuku kabeh, dumen ini wong wong sing butuh, terutama jumblo jumblo sih kurang dua tempe ya. Gado. Alhamdulillahilqoil, Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatullah qaribum minal muhsinin Allahumma salli wa sallim mabarik ala hadhan nabiyil karim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabil mujahidin atahirin Rabbi israh li sadri wa yasir li amri Wa ahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du Hadrat al-muhtaramin para guru, para kiai Para sepuh ini sepuh, engkang es tu tuhu kina bakten. Para pejabat yang berkenan hadir Pak Dandim, jajaran Muspika, kepala desa dan jajarannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian sambatan dalam rangka halal bil halal. Warga masyarakat Padukuan Turi serta bapa ibu jamaah pengajian halal bil halal 
dengan semua hajatnya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Kita awali pertemuan kita malam hari ini Ini adalah bukti bahwa pengajiannya benar-benar sambatan. Bahkan suguhannya pun juga sambatan. Saya dikasih kipas sama tahu. Kenapa? Karena memang panitianya sok tahu. Kita awali dengan hadiah fatihah. Untuk tim nasional Indonesia malam hari ini mudah-mudahan lolos Olimpiade. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya muliakan, baru tadi pagi saya mendarat dari Turki. Turki sana orang kok turunan kiri no yo bukan ibadah umroh lanjut ke Turki melihat masjid yang di dalamnya ada khot tulisan wawu dari Nabi Khidir alaihissalam di mana di masjid itu dipercaya sebagai salah satu tempat Nabi Khidir alaihissalam sering berkunjung di tanah suci saya tidak lupa mendoakan bapak ibu mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah Makkah Madinah ini tak ngoki pasan tahunnya katut Tak pangan tahu ni kipasnya nyamplok cangkem ku. Ibu bapa yang saya muliakan, asli nafsaka yasluhu lakan nas. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan baik padamu. Pulau Wang Zuli. Perbaiki dirimu, niscaya orang lain akan baik kepadamu. Hal ini menunjukkan bahwa kalau pengen orang lain itu baik dengan kita, syaratnya gampang, jadilah orang baik. Kita sering minta orang lain baik sama kita. Tapi kita lupa memperbaiki diri kita. Kita sibuk melihat aib orang lain, tapi lupa dengan aibnya diri sendiri. Gina pembuatan bu. Mila awal hidup ini ku hidupnya itu identik dengan hari Senin. Cili di Seneni Mboi, Gede di Seneni Bapa, Sekolah di Seneni Guru ni. Kerja di seneni bose, enom di seneni pacari, tuek di seneni bojone, sesok mati di sejek di seneni moloi kate. Soalnya apa? Kita sering kali melihat pengen diperlakukan baik oleh orang lain, tapi tidak pengen memperlakukan kebaikan kepada orang lain. Saya jadi teringat dengan satu peristiwa di mana kanjeng Nabi pernah meninggalkan Sayyidina Abu Bakar tanpa salam. Abu Bakar niku sahabat kanjeng Nabi plus morotuone kanjeng Nabi. Jadi wong biyen niku lak seneng karo koncone niku mboten namung diwene wedang bahkan ditawari kon ngrabi anake. Bila kalau ngaji seperono seperini kalau wang tu di orang, saya nawari anak ikon ngerapi. Orang kok kulo rapayu, kulo ni ku kepayom.
Nun deh. Yo kelasnya sambat tadi tekan cilik rapo pola. Bluluk mata. Ayo sah bluluk ni le. Niki buatan bluluk yo cengkir. Ini saya sampaikan peristiwa Abu Bakar ketika ditinggalkan oleh Nabi tanpa salam. Padahal kanjeng Nabi ini ku hormat banget kali Abu Bakar. Soalnya nopo sahabat plus moro tua. Kalau orang sulit zaman biasa ni ku biasa Pak Dandim. Jadi kalau senang sama sahabat itu dia anak wedo ayu ditawa ke. Gelem rang Rabi anakku. Ngeri ku biasa. Maka sebenarnya orang perempuan jatuh cinta duluan itu bukan kok tabu nu buatan. Bukti ini Siti Khadijah itu jatuh cinta duluan kepada Nabi Muhammad. Jadi perempuan mengungkapkan rasa cintanya terlebih dahulu ni, aku boleh. Mana yang dengan rondo ketemu orang ganteng mas aku seneng kau rawakmu. Soal ditolak ni urusan keri. Santai mawa. Jadi artinya tidak harus laki-laki itu mengungkap duluan buatan. Perempuan juga boleh mengungkapkan duluan. Tapi lah orang orang jetes mengungkapkan rasa cintanya duluan perempuan kepada laki-laki ni, aku mesti dilok ke, mesti mbok nimbian kakean nguntal bung, rai nih koyo gede, sing rai nih koyo gede ni, aku biasanya jilid bape coklat. Jadi boleh ni, wong lanang ditembak wong wedok itu boleh. Makanya kau yang awak mungkin sing rumong so wajah ya lek sana saja. Kamu yang merasa wajah kamu jelek jangan takut untuk jatuh cinta. Yang seharusnya takut itu siapa yang kamu cintai. Harga diri. Berapa pengomong di sini ku par. Mas aku seneng kau awak mungkin. Angsal mawon. Nah. Cerita Abu Bakar ini mau saya sampaikan kenapa Bapak Ibu? Karena hari ini kita hidup pada zaman di mana kita punya masalah sama satu orang yang ikut judes itu lima orang, betul? Yang benci lima belas orang sing gosip wong sak kampung. Leres? Kalau wang suli, hari ini kita hidup di satu zaman di mana yang punya masalah satu orang yang ikut judes lima orang yang benci lima belas orang sing gosip wong sak kampung gini apa mbak ten? ini lo balai ini matamu ini gila kan balai ini lah niatmu ngomong siji tau ini sanggih setori ini tau Kenapa status dalam WA atau medsos itu disebut story? Story kan artinya apa sah Janil? Kok setorai gila? Story setorai. Story itu bahasa Inggrisnya artinya apa? Cerita. Kita itu membuat status itu dalam rangka membuat cerita mila kudunya lah isan itu yang digawai setori yang ngapai ngapai ojo yang ngelek-ngelek terus rupamu ngelek, setori ini ngelek contoh umpamanya kita itu sering membuat setori itu masalah kita di melalui WA setori atau IG setori jadi kan tak kandani tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini semuanya sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing betul? Jenengan diuji, kulo diuji. Apa yang kulo ni ujian ni kata mergowis biasa ujian ge, anak ujian ge biasa biasa mawat. Karena saya punya prinsip apa betonnya wang sekolah kalau wang urip. Wang sekolah ni ku belajar di sek baru diuji. Lau wang urip ni ku nyuwun sewu mendapat ujian baru mendapatkan pelajaran. Lau sekolah belajar baru diuji, wang urip ni ku diuji baru belajar. Betonnya ni ku mawat. Abu Bakar, ni ku nate dialog kali kanjeng Nabi. Nopo, Abu Bakar, kau tumben, kau ngaji kau orang nak kopi ni, enggak? Jadi dialognya yang otomatik. 
Terus kanjeng Nabi ngejawab, "Ya maklum Abu Bakar wong sambatan kok." Sing paling menarik iki lho. Ya ono kertase barang, kowe ngomong amplop tak ajar kowe. Wis kertas cuwilik dikareti. Oh, ala isine kunci. Gambare Bung Karno. Sijine gambare wali. Karetan. Ibu Bapak, critane ngeten. Abu Bakar niku nembe ngobrol kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tindak tanpa salam padahal nggak pernah kanjeng nabi itu meninggalkan orang tanpa salam undang-undangnya wong uluk salam itu ngerti ini yang jalan salam kepada yang duduk jadi kalau ada wong lewat jenengan lewat omai tonggo itu yang mengucapkan salam duluan sing dilewati apa sing lewat sing lewat Assalamualaikum Waalaikumsalam ini undang-undangnya yang jalan kepada yang berhenti yang berdiri kepada yang duduk. Jadi lah jenengan ngamper ke uang melaku ni ko jenis salah. Seng bener ni ko seng melaku delok jenengan. Assalamualaikum. Karena jenengan bawa tencangkem turah. Yu mamper. Begitu mamper tenan malah bingung lah. Aku kita etoan. Kok mamper tenan? Pada korona wari mangan. Ayo yu mangan. Begitu seng tawani gelem malah bingung. Walah mau ngapus ngapus ko yu tenan lagi. Gini apa betul? Jadi yang duduk yang berdiri kepada yang duduk yang jalan kepada yang berhenti, yang sedikit kepada yang banyak. Milo lah kulo ketemu jenengan, singuluk salam kulo nopo jenengan kulo. Lah jenengan singuluk salam biasa mau dari kene salam tak jawab, salam meneh tak jawab. Milo yang sedikit kepada yang banyak. Ini undang-undangnya betul ni. Lah ni kan jeng nabi pernah. Ngobrol kali si Abu Bakar duduk berdua kan Jin Nabi tindak tanpa mengucapkan salam ketika beliau pergi. Masalahnya non opo dikejar ni kan Jin Nabi Muhammad kalian Abu Bakar kan Jin Nabi pun opo panjenengan wau tindak. Niki lah bahasa Jawa ni ku Pak Pak Dandem aslinya mana Pak? Oh Cilacap. Oh orang apa Giyun? Orang apa kalau kepenak? Orang apa? Belum bendi ngaco kuliah ni ku ayu, uh, ayu. Begitu ngomong apa? Ngedrop pakai amoh. Belukuduk, 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 belukuduk. Lah bahasa Jawa ni ku dan itu ada tata bahasa yang kemudian ketika kita mengucapkan harus pas. Milo kanjeng Nabi meninggalkan Abu Bakar ketika Abu Bakar matur, ni ku bahasa ni kanjeng Nabi tindak. Gitu. Lawa idee budal merikin ni ku nyuwun sewu. Tindak nopo bidal, bidal. Kulo bidal jenengan tindak. Kulo mantuk jenengan kondur. Kok minggat kilo ngawur bayun. Kulo mantuk jenengan kondur. Kulo tilem jenengan sare. Kulo maam jenengan dahar, kulo ngombe jenengan munjo, orang kok kulo monggo si kecakkan kulo badai sari jenengan mangmicak mawon orang gitu itu mana? Maka kemudian data tanan dan sama-sama bahasa Arabnya itu ketika subjeknya berbeda maka artinya juga berbeda. Contoh, kalaulahu taala itu artinya apa? Allah berfirman. Kala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Kala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i paring Dawuh. Lah, kok ikut no dan Ramil? Jadi kan dan Ramil lor, ni kan dan Dim dan Ramil sampingin dan Jok Jaran. Karena tingkatan yang nunggu. Kok dan Ramil ke Pak dan Dim? Ni ku Dawuh no pematur. Dan Ramil, ni ku tingkat kecamatan. Dan Dim, ni ku tingkat kabupaten. Pak Dan Ramil ke Pak Dan Dim, ni ku matur no pedawuh. Matur. 
sing cilik matur kepada yang besar makanya wong enten ikrar sawalan sing nom nom ikrar marang wong tua sing tua sing nom kepada yang tua niku matur napa dawuh matur ikrar sawalan kanti aturipun sing nom marang sing tua kalau yang tua kepada yang muda niku matur napa dawuh dawuh aja salah lho kadang-kadang kewalik-walik gitu bawahan kepada atasan itu matur atasan kepada bawah niku dawuh santri kepada kiai niku matur kiai kepada santri niku dawuh mbok wedok kepada suami niku ngomong dawuh tak kekrek wong wedok kok dawuh matur istri kepada suami itu matur suami kepada istri dawuh sempa sih ngonten Milalah pembawa acara ini kadang-kadang rada salah. Acara selajengi pun mau idoh hasanah, engkang badi dipun aturaken. Niku rapas. Lanjengan kali kulo rapa bolang aturi kaya kaya sebon. Niku ampun dipun aturaken. Niku salah. Lanjengan kali kulo guys nene mawon. Acara selanjutnya mau idoh hasanah, engkang badi dipun cangkemakan. Gak ada mawon rapa bolang. Tadi lah karo seng kaya kaya sebon. Niku jeli. Acara selajengi pun Uh, Dawo soho paring pangandikan, sangking panjenenganipun, romo kiai kuncung alhaj. Tapi lo bilang no kiai almarhum ok almarhum tu, almukarom. <laughs> Jadi kalau ni ku khawatir pak, awal dia wong yogjo tapi banyak yang tidak bisa menempatkan tata bahasanya yang benar. Kulo niku umpama mau ngaji walus niku sak janjine kulo nggih iso. Asli nganggo shot asli. Tapi lah kulo niku ngaji alus malah diarani wong kentekan obat. Kok dengaran miftake cangkeme alus. Jadi kulo nggih sakit-sakit mawon. Tata menempatkan tata bahasa yang pas niku nggih sakit-sakit mawon. Abu Bakar matur. Kanjeng Nabi, kok jenengan tindak tanpa salam nopo masalah ya? Dijawab kalian kanjeng Nabi Abu Bakar tadi ketika kita duduk berdua ketika ada orang badui datang kamu dihina dimaki dicaci kamu diam malaikat rahmat datang bersamamu mereka mendoakanmu memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kepada Tuhanmu kue dione onaike meneng malaikat datang untuk yang kedua kalinya kamu kembali dihina dicaci dimaki oleh orang badui kamu diam malaikat rahmat yang datang kepadamu semakin banyak wahai Abu Bakar soya oke okay. mereka semuanya mendoakanmu memohonkan ampunan atas dosa-dosamu kepada Tuhan ketika kamu diam ketiga kalinya badui itu menghinamu mencaci memakimu kamu balas dengan makian yang sama dengan cacian yang sama malaikat rahmat pergi yang datang iblis mengelilingimu di saat iblis itu datang aku pergi wahai Abu Bakar coba mengurung oke kok awai dewi ini dicaci dimaki dihina diam niku singancani malaikat Ko awak dewi ni kau dicaci bales sengan cani setan. Milo no pokok ni kau kok komentar elek teng Instagram teng medsos orang tahu tak jawab soal aku lo ngerti ilmu ni lah dicaci meneng kancane malaikat lah dicaci bales kancane setan. Pilih ke kancan karo malaikat apa ke kancan kali setan? Jenengan aku kudu kata ke kancan karo malaikat soalnya kelakuan ebes koyo. Bila Gus lah dihuni orang ini sing bawa itu peribun meneng. Pilihannya begini Pak Dandim. Laki-laki itu kalau punya istri manut dia berpotensi menjadi raja. Laki-laki punya istri galak, cerewet, berpotensi menjadi wali. Kok bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak. Insya Allah kue raja wali. Wah. Kok mabur gulek meneh. 
Iki berarti cangkeme rondo iki. Kula mangsi lho nggih, wong lanang-lanang kuwi lho ning ngono. Nek Pak Dukuhe barang iki lho. Uh, Dukuhe jase anyar. Kula niku sok jeneng lamun niat to, kula niku pengin ngurangi ngaji. Pengin teng pondok. Kula wis ngomong karo bocah-bocah, jatale ngaji ora usah okeh. Ya sebulan peng pindu wae. Rasa kau okay. Tapi ternyata kau jatuh alih ono. Kalau niku seso, duit jadwal kajian kebangsaan niku sebulan peng sepuluh. Jadi kulo ngaji kali artis konser kebangsaan dialog tentang kerukunan menyerap aspirasi masyarakat yang bisa saya sampaikan kepada presiden. Niku sepuluh. Kulo gawa ke artis, kulo gawa ke panggung gratis. Neng yang gue ni rasa ipat ini kira ramuan. Rasa ipat ngarap PWC ya Allah. Terus sampingnya nak tulisan ni PKK lestari. Oh okay. Tapi biar-biar ni kuno kalau 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 tiang turi ni ku seneng. Soale termasuk turi itu pendere awal yang mau ngaji pertama kali salah satu ne kampung turi. Jadi ngora kau ngaji kunjung ni kula kenal kula pertama ni kula mergo kula safari ramadan kali rokok jarum tujuh enam. Lah salah satu si ngeson ni kula si kunjung ni kau ketemu kula ni kula wajah masak ni kau kota infak ni kau. Neng akhirnya malah dari sedulur ngantos sa ni termasuk kula ragati gawe apa kui usaha apa tempe jadi kunjung kawan-kawan ni ku laskar orang jin ni ku kulo raga tinggawe pabrik tempe mila jenang ngerasa ke tempe ni meriko karena manusia itu masa depannya seperti sekumpulan tempe enggak ada yang tahu mila ku mau batin ikin 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 baca baca teraga tinggawe tempe kok suguhane tahu ke rok gila le tahu duri ano Lombok cilik, niki gambaran sesuatu lah pasangan yang lemu, bojone kuru, kaya lombok neng duar tahu, jadi mung nemplek kata. Ano rasanya apa orang gus yo dirasa rasa, kok ngeteh ni kopi suwe banget ayah. Kalau Wang Suli, ke? Pie mau? Kalau punya istri, istrinya manut, kamu berpotensi menjadi raja. Kalau punya istri galak, kamu berpotensi menjadi wali. Kok bojomu kadang-kadang manut, kadang-kadang galak? Insya Allah bojomu jadi raja wali. Orang raja singa, li raja wali, kok raja singa itu? Nah. Ilmu ni ni kuau, ladio ne onek ke meneng. Kenapa malaikat datang? Tio ne onek ke awak itu yang balas, sing teko setan. Makanya kula ni ku sabar, mana sa uni uni ni pun kula sabar. Soalnya kula enggak dah ni kau, enggak dah cerita ni kau. Nah, bapa ibu rahimaku mula. Urip neng alam dunia ni ku pilihan ni mengluru. Berapa bapa ibu? Dua. Satu menyelam, dua tenggelam. Kira-kira jenengan pilih menyelam nopo tenggelam. Oh, menyelam kalau tenggelam kok sami kok goblok men kau itu. Kira-kira menyelam kalau tenggelam ni tu sama apa beda? Apa bedanya menyelam dan tenggelam? Sini saya jawab tak wayne duit. Wes jan pengajian ni menarik begitu kau mau dulu seng ambunya teletong sapi. Seng mana? Nopo betul eh.
Acara ini disponsori oleh Teletong Sapi. Kok yo ora ana tisu to kene iki. Mbok njaluk tisu le. Ya Allah, iki lho menarik banget lho. Aku njaluk tisu diwenehi sak lembar iki lho. Lah kerene ya Allah gitu lho. Hecah ki wapi ane, jelek tisu monggo bah nih ya Allah nih. Napa sih kisah jawab? Napa betul nih tenggelam kali menyelam? Kek tiga emik kisah mana yang jawab? Kek ibu eh ciri bapa hijau. Nih kok pak mereka kok. Kek tiga eli tiga eli kela 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 ibu eh kela ibu eh kela. Apa betul ni menyelam karo tenggelam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Hala hala lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Iki bejal lagi. Iki iki salam sorong hendit ayu. Lagi ya Gus. Ulangi ulangi saya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Iki betul ni. Tulangi tulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus Mita. Wanendi ko malah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi alon-alon tarik nafas satu jam, baru dikeluarkan. Ulangi bu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bu, nama ini Sinten? Nama kula Siti Aminah. Oh Siti. Pieti, omah mungkin Titi. Rumah kula mangir sedang sari pajangan bantul. Alah, pesa kok mangir yo. Oh bisa ni. Apa bedanya tenggelam sama menyelam? Kalau tenggelam itu enggak bisa mentas kalau menyelam. Kalau kalau menyelam bisa mentas. Bisa selamat Gus. Kalau tenggelam enggak bisa mentas. Kalau nyelam bisa. Mentah. Bisa selamat. Oh jadi betul ni nyelam atau tenggelam tu mentas kimo ya. Seng si ciri so mentas, seng si ciri mentas. Yeah, sah cangkem cangkem muiu yo. Nanti mau si Andre mau. Nanti mau si Andre. Di Andre mau di Andre. Kayak di kayak orang atas ni cangkem melek kan. Gua tak saya bawa. Mayan. Sinten melayu sing jawab kene. Iki 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 ndek kene kene sing ngacung iki. Iki 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 aku pengen ngerti nah. Niki lak bener kae duit salah gebuk cangkeme nggih ngomong cetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami ne sinten? Nami kula Nini Yuli. Lah Nini ta kok? Nini Yuli. Nini iki lanang pedok le lak lanang nono. Saking pun di mana ini? Saking Sorobayan Sanden Bantul. Sanden. Eh, nope betul ni menyelam kali tenggelam. Menyelam itu, menyelam itu kita sengaja untuk berenang istilahnya. Kalau tenggelam tu kita tidak sengaja, jadi kecelakaan gitu. Oh, kecelakaan. Berarti uang tabrak dan kaya tenggelam kaya. Kan tenggelam tidak sengaja, Gus. Tenggelam tidak. Tidak sengaja. Kalau menyelam. Kalau menyelam. Sengaja. Luwe habi telung atus. Alhamdulillah. I love you, Gus Mifta. Hello, 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 you bar. Mengenai aku cowok apaan? Kilo. Telah dongeng sapi kok ambuni soyo menyengat kilo. Si Jimenai senang kamu sapa si Jimenai ini? Si Jimenai, si Jimenai. Kaya telung atus re. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyelam. Senengmu sopo. Miati. Ah? Miati. Miati. Oh oh. Alumni sarkom. Iki teko mene. Uh. Juga iko yang ini barang gila. Cikik cikik gila. Nya kweti. Eh tu pak. Apa? Miati. Menyelam itu ibaratnya kita 
menjajaki. 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 Ya, oh. menjajaki. Kalau tenggelam? Kalau tenggelam itu ibaratnya kita nyemplung ora bakalan timbul lagi selamanya. Sumpah, mumet das <laughs> Tenggelam kan enggak bakalan timbul lagi, enggak bakalan muncul lagi, Gus. Kalau tenggelam enggak bakal muncul lagi. Berarti kalau orang tenggelam rasa digoleki ngono. Ya, ya bisa kan, tapi kan kalau enggak dicari kan enggak ketemu, Gus. Ya wis 200.000 ae elek banget jawabannya. Astagfirullah. <laughs> Makasih, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 200 re. Dua sing paling elek wendre, sing paling elek. Kulo ajeng nerang kene iki. Penjenengan ra salah. Kulo sak iki tak takon. Wong urip ning donya niku sing bener menyelam napa tenggelam? Jenengan milih menyelam napa tenggelam? Menyelam. Lak rana kopi niku menyelam napa tenggelam? Napa bedane menyelam karo tenggelam siji? Nomor satu Menyelam niku sengaja Tenggelam itu tidak sengaja Orono kok sengaja tenggelam kiron Lak menyelam niku niat Tenggelam tanpa niat Masa ono niat tenggelam lak orono bunuh diri namanya bunuh diri nah orang menyelam niku menikmati tenggelam tidak menikmati tidak menikmati malah setengah mati ekspresi orang yang setelah tenggelam sama menyelam niku mesti beda begitu dia selesai menyelam dia akan bisa menceritakan apa yang dia lihat atas menyelamnya dan mesti happy ison terakhir nengisor laut delok pemandangan terumbu karang panorama laute jeru iwa oke iwa warna warni nyenengke begitu selesai menyelam dia happy wow kalau orang tenggelam cengep cengep begitu mentah ketakutan bengok untung aku ora mati lah awak edw ini kan nyuwun saya ditakdir kali gusti allah urip di alam dunia ini sebenarnya untuk menyelam apa untuk tenggelam menyelam nggak boleh oh wow bi kata saya wadah mau teletong ini gaya urup urup di sini lah ya urup urup teletong sampai eh nambe ganti gas oh lah Sangking sambatane turi gas ki nganti randuwe ta. Wah. Warnane biru langit dume sing ngaji kiyaine Prabowo. Gitu. Oke, gas. Oke, gas gas entek. Kiri, kiri ya. Ini kau manggil-manggil gila orang takon. Lepas nak pakai gusita, pakai ajeng dari Menteri Agama, Boten. Saya menolak dari awal untuk menjadi Menteri Agama. Kau tak jadi Menteri Perlundian mawon. Serah Menteri Menterian. Saya terakhir ketemu Pak Panglima TNI di rumahnya Pak Agus. Gus, Menteri Agama? Enggak. Ngaji saja, repot jadi menteri. Kiai ki gawe ni ngatur jadi menteri malah di atau. Padahal Gus minta ki uang tanpa aturan. Kalau ni kumbian nanti bu, 
rambung meh, meh rambung kuliah itu mau diangkat sebagai PNS pegawai negeri sipil ya kayak kunjungi PNS pegawai negara serabutan Gus jadi PNS gih, tanpa tes pun Gus minta daftar langsung masuk tanpa tes kula jawab boten kenapa Gus jadi PNS itu banyak aturan sementara kula niku wonge ra iso diatur contoh PNS itu harus berangkat pagi-pagi jam itu wis mangkat setengah walu ngantor sementara urip kula niku kuwale lak bengi melek lak iso turu jadi kula niku ra bakat jadi pegawai niku ra bakat lah sesuatu lah Pak Prabowo jadi presiden Gus Mita jadi nopo tetap jadi Mifta. Ya ni mana ni? Kalau ni aku rapengin jadi pejabat, umbo mau dipaksa kon jadi nopo ni, yo minimal orang sah menteri lah. Yo Pak Dandem yo, sini jadi Dandem yo jenengan Mawon, kan Dan Ramil, sampingnya yo Dan Jok Jaran, sampingnya yo Pak Dukuh, yo Pak Dukuh yo, huh Dukuh jamai anyar. Pantesan mau sambutan ni kalau tangan kiwo terus ini ye, belum pamer jam. Kok khusus tangganya lah, belum betino anyar. Padakan, koyok kiai tipis. Kewes panitia ni atas suguhan kopinya satu cangkir kopi. Ya Allah encer ya Allah. lah, iki lah enak tak kaya rong juta lah biasa tak kaya sejuta. Ambu ni gas-gas kepien lah kita. Belas raya nak. Yes, panitia ni tunggal sejuta kene gengai kopi. Di dompet ku mau dompet ku. Lah enak rong juta, raya nak sejuta way. Oh duit gua okeh lo rap bersama. Eh? TH? Oh, kopi termahal sedunia. Cita. Kau yang jalo. Ya wes kue aku tak ngopi rai nak kui kue selawatan bise. Engkau tak sangoni. Lagu ni singanya rapol ni. Lagu ni singanya rapol. Lagu yang paling api apa sih? Sing ah ah. Apa? Indo. Lagu apa kok? Ah ah. Karena aku jadi ingat yang ha ha ha. Ngasak ke lagu apa? Eh? Wali Songo. Yes, Wali Songo le Wali Songo. Salam ala Nabi Muhammad. Salam. Ya Rasulullah salamun alik Ya Rafi'a shani wa da'ani Atiyani qatal alami Ya Urhil al-Jud di wa'l-Karami Di wa'l-Karami Ya Rasulullah salamun alik Ya Rafi'a shani wa da'ani
Ibrahim Sunan Ampel Radan Ahmad Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Maktum Sunan Dajat Radan Qasim Sunan Kali Joko Radan Sahil Sunan Muriya surga ni kok nincang kami mampir neroko sangonira gitu gua apa alah rokok itu Gus Miftah orang rokok cangkem kering rokok itu gila cangkem kering rokok gila gila ya serah apa-apa wis pakai duit gitu gua apa yang penting orang gila maksiat ya Cah Birawi, eh, akemen dulu. Carong bulu masing-masing saya kan coba dia mau sejuta, ya we sejuta. Ah, di surupannya paling elek sopo? Aku gula sih paling elek. Kue tau sih paling elek surupannya. Jenggot mungkin dicukur cuci ini loh, ihi. Cucu yang butik rok didik no lo, eh? Saya gembul tempe awakmu, wes wes melaku perang bulan tempe ni. Sak bulan wes badi rong, urong lah lah lah. Tapi kita ni bagul tempe rabadi ni betul. Setino saya kira tempe mu biro, enggak bini. Setino isanya tak biro. Tolong puluh batang rok. Oh, tulung puluh kilo. Tulung puluh kilo lagi modalnya biro. Gue mbak Dini kakaian gue. Tulung puluh kilo lagi mbak Dini modalnya biro. Oh, rahasia. Lah tulung puluh kilo lagi, gue mbak Dini biro. Oleh orang atas saya bunuh. Loh, mbak Dini mbak Dini sebulan rupamu. Kue cara ni mau tawa-tawa kene jamaah undang-undang kan gue pitung setengah m, pitulungan setengah makso. Jadi tu gue tempe murah mergo barangnya tapi mergo masake. Ya, sebenting payu le. 
Ditelateni wae, soale nyuwun sewu sugih niku ora wajib, kere niku mboten dosa. Menungso niku kewajibane ikhtiar lan nyambut gawe. Soal hasil urusane Gusti Allah. Kowe telateni wae, jenenge tempe yo ana sing ambune enak, ana sing ra enak, ngene ta. Yo nyonya ana sing kecut barang. Dia malah nak aku kecut gitu gitu saja gitu. Ya wes les, moga moga laris. Wang bian, kalau aku kepikiran bocah bocah saya melu gitu, ya tak mau dali enggak, ya usaha kono lah. Mas kunjung ni aku matur, bah dodolan tempe mawon bah. Soalnya kalau gak ada pengalaman soal pertempean, minimal yo kali bujo kulo. Ya serapa petar agati. Leh, orang asing dua tempe nantang nantang lah. Tempe mu pengu endo, wali songo, wali songo ni ku berarti pelajaran nopo, pelajaran sejarah. Sana ki kira kira luwe angel matematika nopo luwe angel sejarah. Matematika. Pertanyaannya kenapa lebih sulit matematika dibandingkan pelajaran sejarah? Kenapa lebih susah pelajaran matematika dibandingkan pelajaran sejarah? Jawapannya sederhana, karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Yes. Ah, tanda. Yes. Tanda ni kok. Ini lo banyak yang gak bisa move on. Move on itu pilihan dan gagal move on itu cobaan. Pura-pura move on pencitraan. Sumu. Ya gimak, okay pasti di mana gimak. Jadi cara mengipasinya begini. Oh pon, lagi rai sok disuai kilo ya Allah. Ucol abi. Semua tirang. Kenapa saya mau berbicara soal menyelam dan tenggelam? Allah Dawuh wonder surat Al Hadid ayat Songo. Bismillahirrahmanirrahim. Waladiyu nazilu ala abdihi ayatim bayinatil liyukhrijakum min adzulumati ilan nur. Wa inna Allah bikum laroo fur rahim. Niki ayat singkulah datuk dasar menyelam dan tenggelam. Kulo ni ku pengen awak edu ni ku urap tentang dunia ni ku menikmati. Lak menikmati berarti menyelam nama tenggelam. Menyelam nama tenggelam. Menyelam dinikmati mawon. Sugih yo dinikmati, kere yo dinikmati. Enak dinikmati, ora enak dinikmati. Biasa mawon pokoknya. Dadi dan ramil yo dinikmati, dadi dan dim yo dinikmati. Pokoknya digawe digawe gampang mawon. Yang penting siji, ojo maksiat. Mila kalau ni aku senang jenengan ngaji ni aku ketok menikmati sak lunggu lunggu we dinikmati mawon mas. Mula kau no s s s s s s s ni dinikmati. S s s s s s s. Dialah yang menurunkan ayat-ayat. Yang terang kepada hambanya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya dan sungguh terhadap kamu Allah yang maha penyantun dan maha penyayang. Menyelam ni ku terang, tenggelam itu gelap. Menyelam itu menyenangkan, tenggelam itu menakutkan. Nah, jadi ni ten. Apa bedo ni menyelam kali tenggelam berdasarkan ayat ni kau. Pun singkulau suwon apapun keadaan kita hari ini kita nikmati se nikmat mungkin. Wang kabeh gui soal roso soal roso. Kalau begini pas teng Turki ni kau ketemu kali Maisa Turki ni kau ngedikan ngaten. Gus, saya tu banyak banget melihat konten Gus Miftah itu berbagi. Nopo sak jane Gus Miftah ni kau sugih banget. Niki pertanyaan mahasiswa yang ada di Turki. Nopo Gus Miftah itu sugih banget. 
kok sak waya-waya berbagi. Kula niku ketemu mahasiswa teng Turki, apa meneh alumni pondok sange Jawa Timur, sange pundi. Kamu dari mana, Nak? Dari pondok pesantren sini, Bah. Ya kula sangoni. Ta Mekah, Madinah, penjaga-penjaga masjid, sing tukang sapu, tukang ngepel, nata Quran. Ketemu nggih kula sangoni kabeh. Mila wingi kula matur kali bojoku lho. Bun, boleh enggak? Saya besok sebulan di Madinah tak ngelamar dadi tukang sapu masjid Madinah. Dadi nganggo lak jenengan sing tau naik umroh napa haji niku, karena napa tugas sing bajune biru-biru niku. Niku ngabdi teng masjid. Kula matur, aku ra usah dibayar bila perlu aku bayar sebulan we. Tak dadi tukang sapu ning Madinah, melu turu ning masjid. Kula niku pengin banget. Sebulan serasa ngaji belas manggon ning Madinah. Niki kula nembe golek cara piye carane iso daftar dadi tukang sapu ning Madinah. Keren banget niku. Apa meneh iso kejatah tukang sapu ning Raudhah cedak makame Kanjeng Nabi. Wis. Wis rasa kepikiran sambatan ning turis. Ora direpoti wong golek modal gawe tempe. Yes, Sebulan Sebulan. Bojo kula ngaten niku. Oleh Rabun Gila so kulon derek balala kue melu aku rasa sudah nyapu mungkelon terus malah bujuk kulon jawab kan aku juga butuh disapu aduh cangkeme cangkeme aku oh game matur kulon derek tentu ini betul nusah bahala kue kue melu nenturi tambah remok aku kue jaluk neng aku jaluk neng awakmu serah usah we aku turun neng omah we aku apa mana ki malam jumat gue begini kan jatahnya aku malah keganggu nobar itu lah <tuk> ya Allah angel angel ini berbalan bermulai mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini <tuk> Allah bis ini kue telung puluh kilo ini mau dol kue kuabeh enggak total oleh biro duitnya lak telung puluh kilo payu kabeh eh 600. Lah Indonesia menang 30 kilo kuwi mau tak tuku kabeh tempene kena wong-wong. Nah, ya. Wala Indonesia menang tempemu kuwi gawe sedina kuwi mau 30 kilo tak tuku kabeh. Dumen ngene wong-wong sing butuh. Terutama jomblo-jomblo sing urung duwe tempe iki ya. Nah. Gila cangkeme mangan iki lho ya Allah ayo mudu-mudu. Oke lah Indonesia menang tak tuku kabel le. Yes. Kudu menang nih. Kalau ingin ikut nyuwun saya bu, nonton pas ngelawan Korea nih kok, teng Mekah. Semangatnya romom, sujud syukurnya keliru, malah orang madep Ka'bah. <laughs> Saking semangatnya. Begitu, loh salah, sorry Gusti, balik aku. Sorry Gusti. Yo, Gusti lah jawab, oh, oh Gus. Oh, no. Kalau Gus Delon itu rileks mawon, rasa terlalu piye, sebagai rileks mawon. Gus Delon itu seneng kali wong rileks, sehingga santai mawon. Slow, slow, hmm, slow. Nah, menyelam niku menikmati, mempunyai tujuan, ada niat, ada kesiapan. Contoh, kalau niku rata esor renang, pengen menyelam cara ini beribun. Yo nganggo oksigen disiapke, nganggo pelampung, nganggo mentor nganggo pelatih itu karena kita niat menyelam urep yang donya niku lah menyelam nyuwun sewu ya Pak kudu siap-siap tujuannya menungso tengah alam donya niku napa to wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dawe Allah niku urep ning alam donya kon ngibadah ngibadah niku ya butuh sangu sangune napa ilmu Milo nopo senajan to wis tuwa tuwa tetep melu ngaji supaya ngibadahe semakin suwe semakin bener sing salah dadi bener sing elek dadi api sing rapas supaya dadi pas niku dipersiapkan dengan baik rasa rasa menyelam seumur hidup umpamane jenengan wae tindak mriki badhe ngaji niki lan jenengan tindak mriki wae termasuk wong menyelam nopo tenggelam menyelam Arab mangkat diniati, oh, kau bengi arab mangkat ngaji neng turi, 
ada butuh numpak apa kereta caranya ben numpak kereta piye kudu sangu oh ngono ning kono pengajian sambatan rono suguhan ya teko kok mang gawa suguhan dhewe oh ngono ning kono rono lemek ya gawa lemek dhewe nggih napa mboten oh ngono kira-kira pengajian ning kono ambune tletong ya gawa masker dhewe Niku jenenge menikmati. Nah, hidup niki nyuwun sewu menyelami isi dunia. Ketika seseorang menyelam ke dasar laut, niku penuh dengan kesiapan, mantap. Terjun sampai ke dalam dasarnya. Dia menikmati semua pemandangan di dalam perjalanannya. Saat dia mentas, ini gue bawa bahasa nih, si mentas mau apa? Ah. Mentas, mentas ini bahasa Indonesia apa Pak? Mencolot. Mencolot. <tuh> eh? Kok muncul lagi loh? Dia masuk ke dasar laut tanpa adanya ketakutan untuk tenggelam. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Meskipun banyak sayatan karena kena karang. Meskipun badannya terluka. Tapi dia menikmati. Mila nyuwun sewu. Uwong niku senajan to menyelam penuh dengan persiapan. Tetap saja yono alangani. Kadang-kadang yuk kebentur watu. nyangkut ning tak batu karang gini apa mbak kentean oksigen dan lain sebagainya tegasnya apa? urep ning alam dunia ini kusena senajan itu harus dipersiapkan kaya ngopo tetap ada ujian lah yang terkotong mereka kaya kulon jenengan kabin di ujian dewe dewe kira-kira orang yang benar kita seneng kaya kulon itu ada ujian apa mbak kata Ujiannya dewe dewe, nopo wong terkenal ni kau buatan nanti ujian bu, kulo ni kau nembe tawaf mubeng, subhanallah, walhamdulillah, nembe mubeng dirangkul wong kau buri, selfie rian gus, lah, danjo, danjo, ni ngarap kak apa di cenggih wong nanti ni, tapi kira nopo wong jalo selfie, ujian ni kau dewe dewe bu, jenengan Gak ada ujian nih. Kira-kira beda mboten kali ujian nih Gus Miftah. Beda. Ana sing diuji masalah ekonomi. Nggih napa mboten? Bojone kerja ora bayaran. Dodol tempe ra payu, payu. Wis pokoke enten mau dandem niki nggo ujian nih ngoten niku. Wis ketoke pangkate dhuwur tapi dhuwite titik. Niki Pak dandem niki ketok ora duit dhuwit. Wong raine kaya kotak infak. Setuju dewe dewe pokoknya, eh, santai mama. Milo lah orang gaya pengajian nanti niki yo, kaya kancok kancok kaya jong kancok kaya proposal ni Pak Dandi mesaki, Pak Ewangi dan. Jadi betul ingat tu dan, saya itu memberi itu bukan karena orang minta, tapi karena hati saya tergerak. Jadi lah orang orang nembung ni, kulah betul senang. Orang kancok kaya proposal saya enggak suka. Karena saya memberi itu karena tergerak bukan karena orang minta. Beda apa mboten, Bu? Beda. Mila bola bali kan kula matur ngeten. Dalam Al-Qur'an itu, Bu, ada ayat itu beriringan, itu tiga. Yang tidak boleh dilakukan cuma sepotong-sepotong. Tak kayak contoh nggih. Contoh, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada rasul. Awak edwe rai somong taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul. Begitu juga sebaliknya taat kepada Rasul tapi tidak taat kepada Allah. Berarti ayat ini kudu nyambung taat atau karo Allah taat atau karo Rasul. Ojo dipisah. Nomor luru. Aki musolah wa atus zakah. Tindak nasolat bayaro zakat. Jadi rakena awak edwe niki ahli sedekah tok tapi ragelem solat. Utawa tukang sholat tapi ragelem zakat. Rakena loro-lorone kudu melaku bareng. Gini apa badan? Alah gue harus kulompon sholat tok rapi lu sedekah jenengan salah. Lo gue lo sedekah nganggu nopo gus wong gue lo kere. Lo 
Kanjeng Nabi niku perso la umate ora kabeh sugih. Mila tingkatane wong sedekah niku ya dhewe, dhewe. Wong sugih sedekah kelawan bondone, wong kere sedekah kelawan eseme. Wong sugih niku sedekah kudu mesem. Sedekah merengut niku nggih mboten pareng. Sedekah merengut mawon mboten pareng apa meneh wong kere merengutan. Enten boten kere merengutan. Ono. Oh, Oke, okay, Leo. Wis kere merengutan. Wis <laughs> njaluk kok merengutan kira boten nang. Tenan lho, Ji. Nyumbang niku adhe merengut ra kena. Nyatake dasar kere niku boten kena. Mila ana ayat ngoten. Eh uh, Napa niku janganlah kamu ikuti sedekahmu dengan bil mani wal adza dengan diingat-ingat dan menyakiti. Menehi ini ora kena deling-eling. Awake dene kula biasa, ana wong diwenehi sugih dadi gaya. Alah, ora kelingan biyen zaman kere, biyen sing bantu yo aku. Niku mboten kene. Lan jenengan sedekah kok deling-eling niku jenenge sedekah bil mani. Sedekah sing nganggo dieling-eling. Apalagi wal ada diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nyoh tak wainai, diasar kere. Kue mbian rano aku, ora bakal urip muso koyong ini. Ini ku mubadir. Dadi yang saya ngapi ini ku sedekah lali. Begitu ketemu, gos matur nuwun ge. Nopo, jenengan mbian tau bantu ku loh. Aku wis lali. Ini ku paling top. Tau ngewangi uang, saya ngewangi wis lali. Saya ngewangi ora lali. Neng saat ini kata-katanya nopo, sing dewangi, sing ngewangi, kelingan, sing dewangi malah ora kelingan. Gini nama betul. Kudune sing rakepena, aku sing utangi nopo, sing diutangi, sing diutangi. Saat ini malah sing rakepena, aku sing ngutangi, sing ngutangi, lali. Oh, oh bora. Sing ra kepenak niku kudune sing utang malah sak niki sing ra kepenak niku sing ngutangi. Buktine napa? Arep nagih mawon kadang-kadang awake dhewe ora kepenak. Soale saben nagih malah cangkeme diatosi. Sak niki sing ngutangi kelas sing diutangi niku luwih galak sing ngutangi napa sing diutangi? Sing diutangi. Malah galake ra Mila wong utang niku lara pe utang, ra ini luweh manis tinimbang madu. Yu kok saya kira pak mu wahyu ra mu glowing tau yu yu. Resepe opo, bla 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 pak yu. Saja nak aku meh nembung, ni aku nuwun saya bu. Tapi begitu ditagi, ra ini luweh medeni tinimbang kuncung. Kuncung ni ra ini luweh medeni. Tapi lah ditagih hutang, wang ni ku, rai ni loh meden ini timbang, kuncung. Milo, ku lawan ku paling ragilem lah ngutangi wang. Mendingan ku lawan bantu. Tapi yang perlu anda ingat, saya memberi karena saya tergerak, bukan karena orang minta. Milo, bunda ni ku ratau jalur duit kali ku lawan. Ku lawan matur, ku lagi ngopo datang jalur duit karo aku. Wang ku meneng tak wenei. Ku lawan turu tak keloni. Orang sana jalur dikeloni, langsung tak tubro. Oh, bojoku kesel mawon langsung prasmanan. Buka dewe tutup, dewe. Rasanya yo podo. Datuk akan nembung. Tapi nyuwun saya, ternyata malaikat tu senang banget kalau wang wedok sing nembung. Mas. Aku berarti cokot nyamuk, maksudnya apa? Gatel. Iya. Sandi. Sandi. Nganggu kode-kode. Ngerasakin boten mas. Kok cangkemu fasih banget tau yuk nih. Bener, bang wedok ini ku nawani malaikat ku seneng ngeromu. Mila isong wedok ni ku tawa tawa. Kok rong atus gila? Si mau tawa ni ki sopo? Kok malah rong atus? 
rusak cangkem wong turi. Sek 200 kilo sek. Nang ani mawon. Nah. Ada orang yang kemudian menikmati dunia tanpa kontrol. Dia seperti orang yang bermain di pinggir pantai. Melihat keindahan alam, melihat keindahan lautan, tapi kemudian terseret ombak, akhirnya kemudian dia tenggelam. Ini kusinten, orang yang hidup di dunia menikmati dunia, tapi enggak pernah tahu aturan Allah tentang dunia. Uang seng iman, karo seng ra iman, ini kupodo-podo, iso menikmati dunia. Tapi mungguwe wong iman menikmati dunia kemudian dia bersyukur sementara orang yang tidak beriman dia menikmati dunia tapi kemudian dia sombong. Contohnya apa? Ki, aku iso ngalor ngidul keliling dunia. Dia lupa bahwa dia mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan. Tapi lah wong niku menikmati nyuwun sewu. Alhamdulillah aku dikersake Allah iso keliling donya. Podo-podo ndelo sing ndelo wong iman karo wong ra iman niku beda. Ana wong ayu sing ndelo wong iman, ya Allah mampukan saya supaya saya bisa menghalalkan dia. Niku wong iman. Tapi lah ora iman, ndelo wong ayu, ya Allah kapan aku iso ngentu ya Allah. Wong ora duwe iman. Wong ya teko, ya teko. Sapa ya rupane bocah-bocah iki. Lho lan duwe iman, ya Allah. Ciptaanmu sungguh seindah ini ya Allah. Tapi lan duwe iman, wow, bentuke SDSB, semok depan, semok belakang. Goyangane, Bro. Buka didi, jos. Soalnya rendu iman. Ada malah cengengesan gila. Pengajian, dua iman, dua keng ganteng. Ya Allah, begitu indah ciptaanmu, ya Allah. Tapi lah rendu iman, wah. Gus Miftah kata ayah kelak kelon kuat kaya nama. Podo podo dua duit, sing dua duit tuang iman, karo orang dua iman. Kira kira beda nama pembantu. Beda. Dua iman dua duit. Kelingan masjid saudara. Kelingan bocah yatim di Sumba. Dua duit dan dua iman. Nyeberan dua iman yang ke dua tidak ada yang putih karaokean sar keman milo kulan itu sepakat uang itu harus dipegang dan dikuasai oleh orang baik karena kalau uang itu dikuasai oleh orang baik berpotensi kebaikan kalau uang dikuasai oleh orang fasik berpotensi maksiat gimana pak baten Dua dua tokeh kelingan, dua iman kok, dua anak, dua bojo. Pie cara nih aku so nyeneng ke bojo. Wang lanang, aku pengen rezeki ni lancar, gampang. Gawe ni seneng bojo mu. Kuo bloke wang lanang sana ni nyuwun saya mu. Lak susah kelingan bojo ni, lak seneng kelingan bojo ni tangga ni. Biar dah caca. Ayo, lak seneng seneng neng rom karaoke, lak loro sing mejeti bocah karaoke nama bocah ni neng omak. Neng rom karaoke orang jaluk di sawer, neng omak bocah ni jaluk kadang kadang dione oneke, betul? Aku kira betah nih ngomong aku yang jaluk Karo Mbak-mbak karaoke tanpa hitungan Karo bojo nih kakeyan Peto 
Ya bojomu kuwi kok dadakno sapa? Kok takon sapa? Duit duit ran duit duit ning omah kok duit duit ning Parangkusumo. Kliwonan. Karena kalau tahu ngaji neng sarkem neng ku malam seng kliwon neng ku apa? Lain neng sar neng parang ku semua ramai ke malam apa? Malam seloso kliwon. Kui apa masih moroh ye? Malan jawab gue gus kalau germo lah kata kayak gila. Kalau kan tahu ngaji neng sarkem neng ku malam seloso kliwon sepi. Kan biasanya ku atah neng ku. Kok seneng ku ngomong dite? Ini kemana kok sepi? Sami hijrah bah? Heh? Hijrah kemana? Parangkusumo, cahsoti gila. Ini Parangkusumo kok hijrah? Bono mengpindah dodolan kroto. Biasanya dodolan ini sarkem dan ini Parangkusumo. Milan nuan saya. Orang yang lebih mengutamakan kesenangan tanpa iman itu berarti dia tenggelam. Sementara orang yang menikmati kesenangan dengan iman berarti dia menyelam. Hilang gini wan saya bu. Orang yang tenggelam dia akan khawatir kehabisan nafas. Sementara orang yang menyelam dia tidak akan pernah khawatir kehabisan nafas. Soalnya harus ditaker oksigen gue kisah bertahan 10 menit. Saat durungnya 10 menit masih mentas. Sementara orang tenggelam nyuwun saya dia tidak pernah tahu kadar nafas dan oksigen yang dia miliki. Milo awai dewe urip niku hanya menyelam untuk besok pada akhirnya bisa mentas mentasnya kapan kita ng akhirat. Milo dunyo niku buatan gon seneng tapi gon genggolek seneng karena kesenangan yang sejati besok di akhirat bukan di dunia. Tak tunggu lagi jamai Gus Miftah kabe suge. Luwe suge songko Gus Miftah. Amin Allahumma Amin Pertandingan hampir dimulai Loh menikmati sepak bola itu bagian dari menyelam Kok bal-balan wis mulai kalau tetap ngaji Atiku tenggelam Loh supaya tidak tenggelam Kita akhiri saja pengajian malam hari ini Insya Allah besok malam akad paing Badi Tirawi kali Ivan Gunawan. Mas Ivan ni ku lagi saya saya ni bangun masjid teng Uganda Afrika Selatan teng Afrika. Bangun panti asuhan teng Depok Lanjaluk diarah ke. Alhamdulillah ngaji ni kali Gus Mita. Muka muka Mas Ivan Gunawan sakit istiqomah. Amin. Dungo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Allahumma ya mujir. Ajirna minan nar. Rabbana wasi alayna arzaqona. Wala tahjubna biha an ukhrona Birahmatika ya arhamar rahimin Walhamdulillahi rabbil alamin Sampai ketemu malam akhad paing Matur nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah telah selesai kita menyimak ceramah dari Gus Miftah Semoga apa-apa yang beliau sampaikan dari tadi sampai akhir Semoga menjadi ilmu yang berfaat buat diri kita sendiri dan orang lain Amin, amin, ya Rabbal Alamin Cukup sekian saja dari kami Manakala ada kesalahan dan kekurangan Wabillahi taufiq al-hidayah Warrita wal-inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh